¿Qué tal? Les saluda Jorge Viera. Esto es una colaboración entre Noticel y la calle TV desde Times Square. Así está el día en tres minutos. Los talibanes lanzaron una advertencia a Washington contra la ocupación del espacio aéreo afgano por los drones estadounidenses al tiempo que pidieron un compromiso en base al respeto mutuo, las leyes y los pactos internacionales. La última operación aérea con drones, hecha e informada por los norteamericanos, fue efectuada el pasado 29 de agosto. Nestlé USA retiró un lote de cajas de 26 onzas de pizza de pepperoni y congelada de giorno por una confusión en el proceso de envasado porque en realidad incluye proteína de soya contenida en la res y salchichas, que puede ser perjudicial para las personas alérgicas a este ingrediente. Las cajas afectadas tienen la fecha de fabricación del 30 de junio de 2021 y una fecha de caducidad de marzo de 2022. La variante Delta ha atenuado el progreso de la recuperación económica de Estados Unidos tras la pandemia del COVID-19, tal como lo señala el índice de vuelta a la normalidad creado por CNN, el cual cayó a su nivel más bajo desde principios de junio. Amazon presentó Astro, un pequeño robot autónomo que pretende convertirse en un miembro más del hogar, gracias a sus funciones inteligentes. Para lograrlo, Astro integraría a Alexa, el asistente virtual de la compañía, y todo lo que el usuario puede hacer con su altavoz inteligente lo puede hacer Astro. El robot se apoya en la inteligencia artificial, un sistema de visión computacional, cámaras de sensores y altavoces. Astro puede moverse de forma autónoma en el hogar, pues es capaz de reconocer zonas específicas y esquivar obstáculos. Un cassette con una grabación de audio de 33 minutos de John Lennon, siendo entrevistado por cuatro adolescentes daneses hace 51 años, así como una canción aparentemente inédita del fallecido Beatle, se vendió por 58.240 dólares en una subasta en Dinamarca. La cinta, grabada el 5 de enero de 1970, consiste principalmente en Lennon y su esposa Yoko Ono hablando sobre estar en Dinamarca y la paz mundial. También tiene a la pareja cantando dos canciones. Camilo, con 10 nominaciones, y Juan Luis Guerra, con 6 candidaturas, serán los artistas con más opciones de premio en la edición de los Latin Grammy que anunció la Academia Latina de la grabación. Por detrás de ellos se sitúa Zetangana con cinco nominaciones. Y recuerde que usted puede estar enterado las 24 horas a través de todas nuestras plataformas digitales. Desde la ciudad de Nueva York los saludo con mucho cariño. Jorge Viera, un abrazo.